সফল এবং সার্থক ব্যক্তিদের আরেকটি সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো তারা অন্যের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে অন্যে কি পরিশ্রম করছে না করছে তারা ওই দিকে বেশি দেখে না আর যদিও তারা ফলো করে যে আরেকজন কতটুকু পরিশ্রম করতেছে সফলতার জন্য সফল ব্যক্তিরে তার চেয়ে আরও বেশি সে পরিশ্রম করতে থাকে তারা কখনো পরিশ্রমের ব্যাপারে তারা কখনো দ্বিমত করে না তারা পরিশ্রম করতে কখনো রাত দিন আরা মায়ে সেগুলোর দিকে তাকায় না তারা সব সময় পরিশ্রম করতে থাকে আরেকজন যে পরিশ্রম করে যতটুকু সার্থক হয়েছে একজন সফল ব্যক্তি তার চেয়ে আরও অনেক অনেক গুণ বেশি পরিশ্রম করে সে কখনো সময়কে এদিক সেদিকে অপচয় না করে সময়টাকে সবসময় সেইতে কাজের দিকে প্রকাশ করতে থাকে তারা অন্যে যা কাজ করে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কাজ করে তাদের কাছে সপ্তাহে কখনো ছুটির দিন নেই এবং সপ্তাহে তাদের কাছে কোনো কোনো বন্ধের দিন নেই কোনো ঝড় বৃষ্টি তুফান আজকে শীত কালকে গরম তারা কখনো এগুলো দেখাশোনা করে না তাদের কাজ হলো তারা তাদের যে টার্গেট আছে সেই টার্গেট অনুযায়ী তারা কাজ করতে থাকে তারা পরিশ্রম বেশি থেকে আরও বেশি করতে থাকে এই কারণে তারা অনেক সার্থক হতে পারে তারা কখনো আরেকজনের থেকে কম কাজ করে না যে আরেকজন যা বেশি কাজ করতেছে একজন সফল ব্যক্তি তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কাজ করে তারা সফল হওয়ার পরে দিয়েও তারা ইচ্ছে করলে এখনও বসে বসে খাইতে পারে তারা এখনও সুইজে সুইজে খাইতে পারে কিন্তু তারা তা করে না তারা ইচ্ছে করলে তাদের যে কাজ তাই করতে পারে কিন্তু তারা তার চেয়ে আরও অনেক বেশি গুণ কাজ করে যার কারণে তারা সফল আরও বেশি হতে পারতেছে এবং তারা আরও বেশি হতে পারবে তারা সব সময় তারা নিজেকে নিজে ব্যস্ত রাখে বেশি কাজ করার জন্য যে বেশি কিছু অর্জন করার জন্য এই কারণে সফল ব্যক্তি জীবনে আরও বেশি সফল হতে পারতেছে তারা আরও বেশি সফল হবে আপনারাও যদি সফল ব্যক্তিদের মতন যে অন্যের তুলনায় বেশি পরিশ্রম করতে পারেন তাহলে আপনারাও তা বেশি অর্জন করে নিতে পারেন আমি এখানে পরিশ্রম বলতে যে কথাটা বুঝাইতেছি তার অর্থ এই নয় যে আপনি একটি হাতুড়ি আর ইট নিয়ে সবসময় ইট ভাঙার কাজ করবেন আমি এটাকে বলতেছি না সেটা হলো যে পরিশ্রম ব্যক্তিরা সব সবসময় তাদের জ্ঞানকে ব্যবহার করে তারা সব সময় যে কোন কাজ করলে তাদের ভালো হবে তারা পড়াশোনা করে সেটাও তাদের একটা পরিশ্রম বেশি কাজের আওতায় পড়ে তাই আপনাকে যে সবসময় কঠোর পরিশ্রম করতে হবে সমুদ্রে ডুব দিয়ে পাথর উঠাতে হবে ওইটা ন ওইটা বোঝানো হচ্ছে না বোঝানো হচ্ছে যে পরিশ্রম অনেক রকম আছে স্মার্ট পরিশ্রম আপনাকে করতে হবে যে পরিশ্রম করলে আপনি জীবনে কিছু করতে পারবেন যে পরিশ্রম আপনাকে বসে বসে চিন্তা করে সাধনা করে আপনাকে একটা রাস্তা বের করতে হবে যাতে করে আপনি পানিতে না নেমেও যে না পাথরটা উঠাতে পারেন এটাকে বলা হয় স্মার্ট পরিশ্রম সফল ব্যক্তিরা স্মার্ট পরিশ্রম করতে ভালোবাসে আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত সফল ব্যক্তিদের একটা কথা হলো যে আপনি হিসাব করে ঝুঁকি নেওয়াটা দরকার যে আপনি ব্যবসা করেন বা যাই কিছু করুন না কেন আপনাকে সবসময় হিসেব করতে হবে হিসেব করার পর আপনি কাজ করবেন তাহলে আপনি কখনো পিছে পড়বেন না এ কথার দ্বারাই যে সফল ব্যক্তির একটা বুঝে কথা বুঝাতে চাইছিলেন ধরুন আপনার কাছে যদি দশ লক্ষ টাকা থাকে তাহলে আপনি কত টাকা আপনি ইনভেস্ট করবেন আপনার ব্যবসার কাজে বা আপনার যে কোনো একটা কাজে এই ব্যাপারে সফল ব্যক্তিদের থিওরি হলো যে আপনার ছয় মাসের জন্য বাসা ভাড়া আপনার খাওয়া আপনার চিকিৎসার জন্য আপনি একটা বাজেট তৈরি করুন যে ছয় মাস যদি কখনো আপনার চাকরিটা চলে যায় অথবা আপনার ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যায় বা কোনো একটা সমস্যা যদি হয়ে যায় তাহলে আপনি যেন অন্তত ছয় মাস যেন আপনি চলতে পারেন এই রকম ছয় মাসের পুজে আপনার কাছে রেখে বাকি যা আছে সেগুলো দিয়ে আপনি ব্যবসা করুন যা কিছু করুন ঝুঁকি নিন কোনো সমস্যা নাই এটাকে বলা স্মার্ট ঝুঁকি আপনার কাছে দশ লক্ষ টাকা আছে আপনি দশ লক্ষ টাকা সবগুলো দিয়ে যদি আপনি কোনো কাজ করে ফেলেন তাহলে যদি আপনার আজকের ব্যবসা বা চাকরি বা যা কিছু আপনি কেন যদি সেটা এখন বা এক মাসের ভিতরে বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তীতে আপনি কি করবেন তখন তো আপনি পাগলের মতন হয়ে যাবেন তখন আপনার কিছু করার থাকবেন আপনি সর্বশেষ আত্মহত্যা করবেন কারণ আপনি যে টাকাটা বিনিয়োগ করেছেন হয়তো ওই টাকাটা ফেরত আনা সম্ভব নয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনার ছয় মাসের সে যে উপযোগী যত টাকা পয়সার দরকার অন্তত সম্ভাব্য ওই টাকাগুলো আপনি আগে আলাদা করে বাকি যে টাকা থাকে আপনি সেই টাকা আপনি কাজে লাগাতে পারেন ধরুন আপনার ছয় লক্ষ টাকা থেকে আপনার ছয় মাসের জন্য ধরুন আপনার যদি তিন লক্ষ টাকা দরকার বা আড়াই লক্ষ টাকার দরকার আপনি হিসাব করে দুই লক্ষ টাকা দরকার হলে আপনি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আলাদা করে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি ব্যবসা করুন এটাকে বলা স্মার্ট আপনি এইভাবে যদি আপনি এখন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনার ওই ঝুঁকিতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না 
আপনি যেহেতু আপনার ছয় মাস আপনি চলার মতন কোনো একটা ব্যবস্থা অবশ্যই আছে এই কারণে আপনার আর কোনো টেনশান করতে হয় না তাই আপনাকে হিসেব করে আপনাকে খরচ করতে হবে তাহলে আপনি আর বিপদে পড়বেন না সফল ব্যক্তিরা এইভাবে তারা এগিয়ে গেছে এবং তারা এই সূত্রগুলো সবাইকে দিতেছে যে সবাই যেন এই সূত্রগুলো অনুযায়ী চলে তাহলে মানুষ জীবনে অনেকভাবে সফল হতে পারে এইভাবে অনেক গরিবও ইচ্ছে করলে এইভাবে আস্তে 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 করে সেও সফল হতে পারবে একদিন কিন্তু হয়তো দেরিতে হলেও কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে যদি আপনি হিসেব করে খরচ করেন তাহলে আপনি জীবন অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এ অনুরোধ রইল সালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরাকাতহ সফল ব্যক্তিদের একটা থিওরি হলো আপনি ধাপে ধাকিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান ये कथाटा द्वारा उनारा बुझाते चेसान जो आपनी जो व्यवसा करबें आपनी प्रथम छोटो एक व्यवसा करूँ जो अपार अभिज्ञता ना थे छोटो एक व्यवसा थे अपनी आस्ते आस्ते अपन अभिज्ञता अपनी बाड़ाते थकें तपर दी व्यवसार परिसर बाढ़ान এইভাবে আপনি আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যান আপনি যদি হঠাৎ করে ব্যাংক থেকে যদি লোন নিয়ে জমি জমা ঘর বাড়ি স্বর্ণ গয়না যা কিছু আছে বিক্রি করে যদি আপনি বড় আকারে একটা ব্যবসা করেন যেখানে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নাই তাহলে আপনি কিভাবে আপনি ব্যবসা টিকবেন আপনি টিকতেই পারবেন না আপনি তখন কীভাবে ওই ব্যবসাটা থেকে আপনি প্লপ হয়ে যাবেন আপনি পড়ে যাবেন আপনার যা কিছু আছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তো আপনাকে সব কিছু ধ্বংস করার আগে দিয়ে আপনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে আপনি প্রথম ছোট একটা ব্যবসা করুন ওই ব্যবসার পর আস্তে আর একটু বড় একটা ব্যবসা করুন আস্তে আস্তে আপনি আইটেম বাড়ান আস্তে আস্তে ব্যবসার পরিধি বাড়ান এইভাবে করতে করতে আপনার জ্ঞান যখন যত বাড়তে থাকবে আপনার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকবে আপনি ঝুঁকি নিতে জানবেন তাতে করে আপনার আর কখনো আপনার আবার পতন হওয়ার কোনো লক্ষণ থাকে না আপনি সফল হতে পারবেন ধরুন আপনি সাঁতার কাটবেন এখন আপনাকে যদি সাঁতার না জানেন আপনাকে যদি নদীর মাঝখানে ফেলে দেওয়া যখন যে অবস্থা হবে ঠিক আপনি নতুন ব্যবসা করলে আপনার ঠিক এই অবস্থা হবে যে আপনি সাঁতার কাটে হয়তো কিছু দূর যাইতে পারেন হয়তো বা কোনো ট্রলার আপনাকে বাঁচাইতে পারে সেটা সম্ভাবনা নসিবের কারণে কিন্তু আপনাকে সাঁতার জানতে হবে ব্যবসা আপনাকে কিছু না কিছু শিখতে হবে তাই আপনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি যদি ব্যবসা শিখতেছেন তাহলে কোথায় আগে কর্মচারী হিসাবে কাজ করুন কিছু অভিজ্ঞতা নিন বা আপন কোনো ভাই বা আপন কেউ থাকলে আপনাকে যদি কিছু ব্যবসা শিখায় সেটা হলো তো আরও ভালো কথা কিছু শিখলেন অন্তত ছয় মাস এক বছর ওখানে শ্রম দিলেন অভিজ্ঞতা নিলেন এবং বিভিন্ন সফল ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বললেন তাদের থেকে কিছু আপনি আপনি অভিজ্ঞতা আপনি শেয়ার করে নিলেন কিছু ভাগাভাগি করে নিলেন তাদের থেকে কিছু অভিজ্ঞতা নিলেন আরও কিছু ব্যবসায়ীর সাথে আপনি যোগাযোগ করলেন কিছু অভিজ্ঞতা নিলেন যে আমি এইভাবে ব্যবসাটা করতে চাই এইভাবে করলে কি হবে আপনাকে যে দশ জনের মধ্যে দশ জনে আপনাকে ভালো যুক্তি দিবে তা না দশ জনের মধ্যে হয়তো দুইজন ভালো পাইতে পারেন একটা কথা খেয়াল রাখবেন যে আমি যার কাছে অভিজ্ঞতার জন্য গেছি ও আমার বাবাও না আমার সাসাও না আমার মামাও না আমার ভাইও না আমার কেউ না আমাকে হয়তো শিখাইতে পারে নাও শিখিতে পারে যদি না শিখায় তাহলেও সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিতে পারবে না যদি শিখায় তাহলে তো কিছু অভিজ্ঞতা পাইবে না তাই আপনাকে সবসময় একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে আপনি ব্যবসা করার সময় আপনাকে ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে তাহলে আপনি জীবন কিছু অর্জন করতে পারবেন হঠাৎ করে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরাকাতহ স্মার্ট এবং সফল ব্যক্তিরা যখন কোথায়ও যায় কোনো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে বা কোনো ব্যবসার জন্য চুক্তি করে তখন তার ওখানে যাওয়ার পর তারা সবসময় নিজেকে সোজা দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখে তারা কখনো নিজেকে আঁকা বাঁকা করে রাখে না তা তারা কখনো নিজেরকে লুজার হিসাবে প্রকাশ করে না তারা সবসময় সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে তারা এমনভাবে কথা বলে তার ভিতরে যেন কনফিডেন্ট আসে সে কখনো কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করে না তার ভিতরে যে শক্তি আছে সেটা সে প্রমাণ করে দেয় সে আপনি যখন কোথায়ও যাবেন আপনি যখন একটু বাঁকা হয়ে থাকবেন আপনি যদি একটু কিছুর সাথে হেলান দিয়ে যদি থাকবেন তখন আপনার বিপরীত পক্ষ আপনাকে বুঝতে আর দেরি হবে না যে আপনি তো কোনো কাজের লোক না আপনি তো যে কোনো একটা মানসিক টেনশানে আসেন অথবা আপনার ভিতরে ওই রকম ঝুঁকি নেওয়ার মতন বা ব্যবসা করার মতন এরকম মন মানসিকতা নয় আপনি অন্য মনস্ক আপনাকে নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা করতে থাকবে তার কারণ আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে আপনাকে বলে দেয় যে আপনি কতটুকু সার্থক হতে পারবেন বা আপনার বর্তমান মন মানসিকতা কীরকম তা সফল ব্যক্তিরা কী করে ওনারা সবসময় সোজা হয়ে দাঁড়ান কথা বলার সময় ওনারা একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে কথা বলেন ওনাদের কথার ভঙ্গিমা 
চাল চলন দাঁড়ানো অবস্থা বসা অবস্থায় সবসময় ওখানে তারা নিজেকে সবসময় দণ্ডায়মান অবস্থা রাখে সোজা অবস্থায় রাখে কোনো অবস্থাতে কিছুর সাথে তারা হেলান দেয় না কোনো অবস্থাতে তারা কোনো কিছুর সাথে একটু বাঁকা হয়ে চলে না তারা সবসময় নিজেকে এমনভাবে সোজা করে রাখে যাতে করে আরেকজন দেখতে আর কোনো সমস্যা হয় না বুঝতেও কোনো অসুবিধা হয় না যে আসলে উনি একজন ব্যবসায়ী যে উনার ভিতরে কোনো সমস্যা নেই এবং উনি কিছু করতে পারবেন কারণ উনার ভিতরে সেই শক্তি সেই ক্ষমতা আছে আপনাকে শারীরিকভাবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করতে হবে আর আপনি যখন বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারবেন তখনই আপনাকে সবাই ইজ্জত করবে তখনই আপনি স্থান পাবেন ব্যবসা করার জন্য তখন আরেকজন আপনার প্রতি বিশ্বাস করবে এবং আপনাকে কোনো কিছু মাল বাকিতে দেওয়া বা আপনার সাথে কোনো একটা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে কখনো তারা পিস পা হবে না তাই বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে সবসময় আপনারা প্রাধান্য দিন সবসময় সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এমনভাবে দাঁড়াবেন যেন আপনি সুস্থ আছেন সবল আছেন আপনি কোনো ব্যাপারে কোনো দিমত নাই আপনার আপনি যা বলবেন সা সঠিক বলবেন যেন আপনাকে দেখে যেন সবাই যেন অনুমান করতে পারে আপনি যদি রুগী অসুস্থ রুগীর মতন বা বোকার মতন হয়ে থাকেন তখন আপনার কাছে মানুষ বেশি আগাবে না মানুষ আপনার থেকে দূরে সরে যাবে তাই আপনার উচিত আপনাকে ঠিক ওইভাবে চলা আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সালাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরাকাত হো সফল ব্যবসায়ীরা সবসময় একটা পরামর্শ দিয়ে থাকেন পরামর্শটা হলো আপনি যখন কোথায় ব্যবসা করবেন তখন আপনাকে একটা খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাকে অনেক বন্ধু নির্বাচন করতে হবে অনেক বন্ধুকে আপনার ব্যবসার সাথে আপনাকে সংযুক্ত করতে হবে সে বন্ধু দিয়ে আপনার কে অবশ্যই কিছু লাভ উঠাতে হবে যে বন্ধুটি আপনার বিপদের দিনে আপনাকে সাহায্য করবে আবার কোনো বন্ধু থেকে আপনি কিছু সাহায্য পাবেন সে সহযোগিতা পাবেন আপনাকে এইভাবে অনেক বন্ধু আপনার আশেপাশে আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে কারণ ব্যবসা করার জন্য যে শুধু অর্থের দরকার তা নয় ব্যবসার সময় আপনাকে অবশ্যই কিছু লোকের দরকার যেগুলো আপনাকে ভালো একটা পরামর্শ দিবে ওই ধরনের বন্ধুর আপনার দরকার আছে কিছু বন্ধু আপনার দরকার আছে যে যারা অতীতে ব্যবসা করেছে বর্তমানে ব্যবসা করতেছে না বেকার অবস্থায় আসে অথবা এখন অবসর গ্রহণ করতেছে ওই ধরনের যদি কোনো রকম বন্ধু থাকে তাকেও আপনি আপনার কাছে টেনে আনতে পারেন কারণ আপনার বিপদের দিনে যখন তারা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে অর্থ দিয়ে না হোক যুক্তি দিয়ে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে আবার এমন লোকের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করবেন যার ধরুন অনেক দোকান আছে তার অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে ওই ধরনের ব্যবসায়ী বন্ধুকে আপনার কাছে রাখবেন যাতে করে আপনি তার থেকে কিছু না কিছু সহযোগিতা পারেন নিতে পারেন আবার আপনাকে একটা কথা খেয়াল রাখবে রাখতে হবে যে আমার বন্ধুদের থেকে যে আমি সবসময় সব লাভ পাব তা নয় সব সময় আমি যে স্বার্থের জন্য তাদেরকে ব্যবহার করব তা নয় আপনি এমন বন্ধু আপনি নির্বাচন করে তাদেরকে আপনার আশেপাশে রাখবেন যাতে করে আপনার ব্যবসার বিভিন্ন কৌশল তাদের থেকে আপনি নিতে পারেন আপনি সময় সুযোগ মতো তাদের সাথে বসে যে কোনো একটা খানার আয়োজন করলেন বা তাদের সাথে বসে যে কোনো একটা ব্যবস্থা ব্যবস্থা করলেন এক জায়গায় একত্র হয়ে তখন আপনি তাদেরকে থেকে কিছু অভিজ্ঞতা নিতে পারেন যে আমি এই কাজটা আমার সফল হচ্ছে না বা এখন কি করলে ভালো হবে এই ধরনের তাদের থেকে আপনি কিছু যুক্তি পরামর্শ নিতে পারেন যাতে করে আপনি আরও অনেক এগিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সব সময় একটা কথা খেয়াল রাখবেন বেশি যে আপনি টিম হয়ে কাজ করলে আপনি সফল হতে পারবেন আপনি একা একা যদি কোনো ব্যবসা যদি সফল হতে না পারেন তখন বুঝতে হবে যে আপনার একা সম্ভব নয় তখন আপনি আরও দুই চারজন দশজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটা টিম মিলিয়ে যখন কাজ করবেন ইনশাল্লাহ ওখানে সফল হতে পারবেন তবে অনেক সময় টিমের মধ্যে সমস্যা হতে পারে স্বাভাবিক সেটা অবাস্তবের কিছু নয় তারপরও আপনারা একটা কথা খেয়াল রাখবেন অন্তত ওই এমন টিম বানাবেন যে টিম থেকে আপনি কিছু যুক্তি পরামর্শ নিতে পারবেন তাদের অসুবিধার সময় আপনি এগিয়ে যাবেন আপনার অসুবিধার সময় তারা এগিয়ে আসবে এমন বন্ধুত্ব করে রাখবেন যাতে করে আপনার ব্যবসা কখনো প্লপ না হইতে পারে ব্যবসা কখনো ডাউন হইতে না পারে তাদের থেকে বিভিন্ন সলা পরামর্শ নেবেন সবসময় নিতে থাকবেন সবসময় নিজেকে আপডেট করে রাখবেন সবসময় নতুন নতুন জ্ঞান আপনি অর্জন করতে থাকবেন আর আপনি যদি ব্যবসা করেন আপনি যেখানে ব্যবসা করতেছেন আপনার আশেপাশে যত ব্যবসায়ী ভাইয়েরা আছে ওদের সাথে একটু সুসম্পর্ক রাখুন যত দূর হয়ে হোক যত বড় বড় ব্যবসায়ী হোক তাদের সাথে একটু হাত রাখুন তাদের সাথে একটু ভালো সম্পর্ক রাখুন তাদের মোবাইল নাম্বার লিখে রাখুন তাদের ঠিকানা বাসার ঠিকানা তাদের দোকানের ঠিকানা তাকে কখন পাওয়া যাবে তার সাথে আপনি সাক্ষাৎ করুন কিছু অভিজ্ঞতা দিন তাকে কিছু অভিজ্ঞতা নিন তার সাথে লেনদেন করুন তার সাথে সম্পর্ক আরও শক্ত করুন তাহলে আপনার সফলতা কেউ 
আপনাকে ধরে রাখতে পারেন আপনার সফলতা আপনি নিজে ধরে রাখতে পারবেন না আপনি এমনভাবে সফল হয়ে যাবেন তা আপনাকে উচিত আপনাকে জ্ঞান খরচ করতে হবে আপনাকে বুদ্ধি খরচ করে আপনাকে চলতে হবে তাই আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে বন্ধু বাড়াতে হবে বন্ধু যতক্ষণ না বাড়াবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ব্যবসায় তত বেশি সফল কিছু করতে পারবেন না তাই আপনাকে অবশ্যই বন্ধু বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সেই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সফল ব্যবসায়ীরা সব সময় সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে তারা রাজি থাকে সফল ব্যক্তিরাও ঠিক এই রকম যে কোনো পরিস্থিতি যে কোনো সময়ে আসতে পারে তার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে তাই ছোট্ট একটা ঘটনা দিয়ে আমি আপনাদেরকে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতেছি সেটা হলো অনেক বছর আগে একটা কোম্পানিতে সেলসম্যানের দরকার তখন একটা ছেলে আসলো ছেলেটি নির্ধারিত সময় আসে অনেক দেরিতে চলে আসলো যা ইন্টারভিউ হয়ে গেছে এখনও কাউকে নির্বাচন করা হয় নাই যে কাকে কাকে নেওয়া হবে বা কিছু ইন্টারভিউ শেষ ছেলেটা গাড়ির জেমের কারণে সে অনেক দেরিতে আসলো তখন সে যখন অফিসে আসলো দেখলো ম্যানেজার সব বসে ল্যাপটপে কি না কি কাজ করতে আসে তখন সালাম দিয়ে বললো যে স্যার এই আমার পরিচয়পত্র এই নিন আমার সব কাগজপত্রগুলো আপনি নিন তারপরে তাকে দেখালো তখন ম্যানেজার কিন্তু ওনার কাজে উনি ব্যস্ত আছেন উনি এদিকে এত বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই পরবর্তীতে হালকা একটা কথা জিজ্ঞাসা করলো যে তাহলে তুমি কী চাও কী জন্য এসেছ বললো স্যার আমি আপনার কোম্পানিতে সেলসম্যান হয়ে কাজ করতে চাই বললো সেলসম্যান হয়ে কাজ করতে চাও কিন্তু সে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে এখন আর আপাতত কোনো পোস্ট খালি নাই বললো আমাকে যে কোনো একটা পোস্টে দিন আমি কাজ করব ছোট হোক বড় হোক যে কোনো একটা কাজ দিন আমি কাজ করবই আমাকে সেলসম্যানের কাজের দরকার এ কথাটি শোনার পর তখন ওই কি ম্যানেজার কী কি বলল তার সামনের থেকে ল্যাপটপটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল এই ল্যাপটপটি বিশ হাজার টাকা বিক্রি করে আসা ছেলেটি সাথে সাথে ল্যাপটপটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার পরে যদি ম্যানেজারকে চিন্তা করলো আমি তো কত বড় ভুল করলাম যে আমার কোম্পানি পুরো ডাটা সবগুলো এই ল্যাপটপের মধ্যেই আমি তাকে তো মাথা গরম হয়ে গেছিলো আমার মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না আমি তাকে ল্যাপটপটা বিশ হাজার টাকা বিক্রি করতে বলেছি এই এই ল্যাপটপটার দামে আছে বর্তমানে প্রায় সত্তর আশি হাজার টাকা সাথে সাথে তার ওই পরিষেবপত্র ওখান থেকে তার মোবাইল নাম্বার বের করে তাকে ফোন দিল ফোন দিয়ে বলল যে আমি ম্যানেজার বলতেছি তুমি আমার ল্যাপটপটা নিয়ে আসো বলতো ল্যাপটপের দাম দুই লক্ষ টাকা বললো কীভাবে আমার ল্যাপটপ তুমি দুই লক্ষ টাকা বলতেছো কেন বলছে দুই লক্ষ টাকা আপনি যদি নিতে চান আপনি দশ হাজার টাকা কম দিতে পারেন এক লাখ নব্বই হাজার টাকা তখন বললো যে কি কেন আমার ল্যাপটপটা আমি এক লাখ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে কি কেন কিনবো ল্যাপটপের দাম বর্তমানে মার্কেটে আমি সত্তর আশি হাজার টাকা দিয়ে আমি নতুন কিনতে পারতেছি বললো আপনার যদি চান তাহলে আপনি এক লাখ আশি হাজার টাকা হলে বিক্রি করবো না হলে আমি বিক্রি করবো না ব্যাস এটা হলো আমার কোম্পানির থিওরি তখন বললো ঠিক আছে তুমি চলে আসো তখন ছেলেটি কিছুক্ষণ পর ল্যাপটপ ট্রেটি নিয়ে চলে আসলো এসে তখন ম্যানেজারকে বললো দেন আমাকে এক লাখ আশি হাজার টাকা দিন এবং আপনি ল্যাপটপটা বুঝে নিন তখন কোম্পানি আশ্চর্যিত হয়ে গেল ম্যানেজার বললো এটা কি কোন ধরনের অসুখ তখন কি বললো ডয়ার থেকে এক লাখ আশি হাজার টাকা তার হাতের মধ্যে দিয়ে দিল দেওয়ার পরে তখন ছেলেটি তখন ম্যানেজারের হাতে বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল দিয়ে এক লাখ ষাট হাজার টাকা পকেটের মধ্যে রাখলো বললো তুমি এটা কি করলে বলো আপনি বলুন বিশ হাজার টাকা বিক্রি করার জন্য সেটাকে আমি এক লাখ আশি হাজার টাকা বিক্রি করেছি এখন আমার চাকরি চাই বললো তোমার ছেলে তোমার দ্বারাই এ কোম্পানিতে চাকরি হবে তুমি সেলসম্যানের কাজ করতে পারবে কারণ যেই কোনো পরিস্থিতিতে তুমি সেটাকে নিয়ে এসে যে ল্যাপটপটা পুরা না যে ভালো চল চলে না চলে সেটা তুমি বিবেচনা করলে না তুমি ল্যাপটপটা নিয়ে সাথে সাথে তুমি বাজারে বিক্রি করার জন্য তুমি রেডি হয়ে গেলে যে তোমার দ্বারা করা সম্ভব তা স্মার্ট লোকদের মধ্যে এটাই আপনাকে যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতি আপনাকে স্বয়ং হ্যান্ডেল করতে হবে আপনি সেটাকে নিজ হাতে নিজে দেখতে হবে সেটাকে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই কারণে স্মার্ট লোকেরা সব সময় যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থাতে তারা স্থান কাল পাত্র বেঁধে ওইটা চিন্তা করে না যে আমার কোন সময় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার উপস্থিত যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার ওই সিদ্ধান্তই তারা নিয়ে থাকে তারা সব সময় সব সিদ্ধান্তের জন্য তারা প্রস্তুত থাকে আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত